নমস্কার আমি সব্যসাচী ভিটিভি নিবেদিত ভালো থাকুন আর এই পর্বে আপনাদের আবারও আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আমরা সবাই জানি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মনেরও পরিবর্তন হয় ঠিক এর পাশাপাশি আমাদের শারীরিকভাবে অনেক প্রভাবও পড়ে থাকে আমরা আমাদের প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ ঋতু বসন্তকে পেরিয়ে আমরা গ্রীষ্মে পা দিয়েছি গ্রীষ্মকাল আসতেই আমাদের যে জলবায়ু আমাদের যে ওয়েদার আমরা যা বলে থাকি এর অনেক ধরনের বিশেষত্ব থাকে কখনো কালবৈশাখী কখনো প্রবল উত্তাপ রোদের এগুলো সব কিছু মিলিয়ে আমরা দেখেছি কখনো আবার ভারী বর্ষণের ফলে নানা বন্যাও হয়ে থাকে এই সব কিছু মিলিয়ে শরীরটাকে ঠিক রাখাটা সত্যি একটা দুষ্কর ব্যাপার এবং আমরা দেখি সত্যি গরমকালে নানা ধরনের রোগ শোক হয়ে থাকে এবং এগুলি থেকে বাঁচতে হলে বা ভালোভাবে থাকতে হলে আমাদেরকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে হ্যাঁ এটাও ঠিক যদি অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে তার জন্য তো চিকিৎসার দরকারই হয় ভালো থাকুনের বিভিন্ন পর্বে আমরা আমাদের শিলচর সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রিয় এবং বিশেষ চিকিৎসকদের আমাদের মধ্যে ডেকে নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে তাদের সাথে কথা বলি আমরা জেনে নিই বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে এবং এগুলি থেকে নিস্তার সম্পর্কে এবং অবশ্যই তারা দিয়ে যান নানান টিপস আমাদের লাইফস্টাইল নিয়েও সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বন্ধুরা আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা যাকে ডেকে নিয়েছি আমাদের শিলচরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী নমস্কার নমস্কার স্যার আপনাকে আমরা ভিটিবি এবং ঈশান প্লাসের পক্ষ থেকে অনেক স্বাগত জানাই আপনার এই বিজি শিডিউলের মধ্যেও আপনি সময় বের করে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এসেছেন স্যার আজকে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের যে এই বর্তমান সময় এই সময়টাকে নিয়ে আমরা আমি ভূমিকাতে বলেছি যে বসন্তকাল পেরিয়ে আমরা গ্রীষ্মে এসছি এবং এই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমরা দেখি হয় একদিকে গরমের সেই প্রবল উত্তাপটা থাকে এর সাথে সাথে কখনো বৃষ্টি কখনো মেঘলা এই যে জলবায়ুর পরিবর্তন এই পরিবর্তন থেকে আমরা দেখি আমাদের অনেক ধরনের অসুখ কখনো সর্দি কাশি হয়ে থাকে এই সিজনেই আবার আমরা দেখি জন্ডিসও হয় ভাইরাল অ্যাটাকও হয় তো এই যে বিষয়গুলো স্যার এই সময়ের এর কারণটা কি এই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ হওয়ার কারণটা কি আপনি ঠিকই বলেছেন যে এই এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যুগে বা বিষ্ণে উষ্ণায়নের যুগে তো আমাদের আবহাওয়া প্রচণ্ডভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এ আগে আমরা শিলচরে দেখেছি পার্টিকুলার আমি শিলচরের কথাই বলছি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে যখন যেখানে বরফ পড়া কথা না সেখানে পড়ছে তো আমাদের শিলচরের মধ্যেই দেখছি আমাদের যে আগে গ্রীষ্মকাল বলে যেটা জানতাম যে মাছগুলো আমরা গ্রীষ্মকাল বলে জানতাম খুব গরম তখন সেখানে থেকে অনেক সময় বৃষ্টি হয়ে সেই মাছটা একটা বা দুটো মাছ বৃষ্টিতে চলে গেল আর যখন আমরা গরমটা অ্যাকসেপ্ট করছি না সেই তখন মানে আমরা গরমটা পাচ্ছি তো আলটিমেটলি যে গরমের সময়টাকে আমরা গ্রীষ্মকাল ধরেই সেভাবে আমরা থাকতে লাগবে যেভাবে আমাদের ফিট অ্যান্ড হেলদি থাকি তো সেই জিনিসগুলো আমাদের করতে লাগবে তো অসুখ বিসুখের ব্যাপারে যেটা আপনি বলেছেন হ্যাঁ জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে অসুখ বিসুখ হয় বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হয় যেরকম এই যে চেঞ্জ অফ ওয়েদার বা এই যে আমাদের গ্রীষ্মকাল যে আমরা গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কিছু অসুখ দেখি যেন আমরা এই যে ভাইরাল ফিভার মোস্ট লাইকলি এবং চিকেন পক্স মামস তারপরে আপনার এই মিজলস হাম আর সাধারণত যেটা আমরা সাধারণ যেটা দেখে থাকি খুব কমনলি যেন আমরা প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি ইনডাইজেশন বা এই ডিসেন্ট্রি ডায়রিয়া টাইফয়েডও পেপারও হয় আর জন্ডিসও হয় এগুলো বিভিন্ন ধরনের অসুখ আমরা পেয়ে থাকি কারণ এই সময়টা জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্যই মোস্ট প্রবেবলি এই জিনিসগুলো আমরা পেয়ে থাকি একটু বেশিভাবে পেয়ে থাকি অন্য সময় যে পাই না তেমন না কিন্তু ওই সময়টা পার্টিকুলারলি এই জন্য এই সময়গুলোতে আমরা এই জিনিসগুলো একটু বেশি পেয়ে থাকি হ্যাঁ এটা ঠিক কথা যে ওই যেমন গ্যাস ইন্ডাইজেশন এগুলো তো আজকে আজকাল শুধু একটা বিশেষ সময় না সময় ব্যাপার সারা বছরের সমস্যা এবং আমাদের এতদিন চলে এটা খুব কমন তবে এই যে সময়টাতে যেমন জন্ডিস হওয়া ভাইরাল ফিভার বা ডায়রিয়া এই বিশেষ রোগগুলি হওয়ার কি কারণ স্যার মানে এই এই সময়টাতে কোনো জীবাণু জীবাণুর উৎপত্তি হয় বা এরকম কিছু হ্যাঁ এই সময় বিভিন্ন ধরনের জীবাণু উৎপন্ন উৎপত্তি হয় এবং রোগ সংক্রমণ হয় যেটাকে আমরা বলি রোগ সংক্রমণ যেটা হয় তো সেই জন্য আমাদের কিছু প্রিকোশনারি মেশান নিতে লাগবে যেরকম আমরা আমরা যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমাদের ডায়েট অ্যান্ড লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা করতে লাগবে যেমন খাওয়া দাওয়া করি বাইরে খাওয়া বেশি আহার করবো না বা করলেও আমরা কীভাবে আহার করব সেটা আমাদের জেনে নিতে লাগবে এবং গরমের মধ্যে কখন বেরোবো কীভাবে বেরোবো খুব যদি রোদ থাকে কীভাবে করবো বৃষ্টি থাকলে কীভাবে করব সেই চেঞ্জ ওয়েদারের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে আমাদের লাইফস্টাইলকে মানাতে লাগবে 
আদারওয়াইজ আমরা বিভিন্ন অসুখের ইয়েতে পড়ে যেতে পারি স্যার এই যে রোগগুলি হয় তো এই রোগগুলি যখন বড় আকার ধারণ করে বা রোগী কষ্ট পায় তখন তো আপনাদের কাছে নিয়ে আসা হয় আপনারা চিকিৎসা করেন যখন এটা প্রারম্ভিক অবস্থায় থাকে প্রাথমিক স্তরে থাকে তখন যদি রোগীর পক্ষ থেকে মনে করা হয় যে এমন কোনো চিকিৎসা যদি ঘরে রাখা যায় বা ফার্স্ট এইড আমরা এক কথায় যাকে বলি সেরকম কি ব্যবস্থা রাখা যায় এখন ডিপেন্ড করে যে আমি যদি পেটের রোগ এড়াতে চাই আমি কি করব আমি যদি স্কিনের রোগ এড়াতে চাই কি বলবো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যাপার আছে যেমন সাইনোসাইটিস বা এই যে সর্দি জ্বর কাশি এগুলো যদি এড়াতে চাই আমি কি করব প্রতিটি রোগের হিসাবে তার একটা প্রিকশনারি মেশার হবে সে ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদের সবচেয়ে কমন যেটা এই সময় যে সর্দি কাশি জ্বর যেটা ভাইরাল ফিভার সর্দি কাশি যে আপার রেসপিরেটে লোয়ার রেসপিরেটের ইনফেকশন যেটা হয় এই যে গরম এবং ঠান্ডার পরিবর্তন যেটা যে অনেক সময় কি হয় আমরা এসি থেকে বেরিয়ে ডাইরেক্ট যখন আমরা গরমে যাই তখন এটা প্রচণ্ডভাবে আমাদের শরীরে বডি টেম্পারেচার যে আমার অটো রেগুলেশন আছে আমাদের শরীরে টেম্পারেচার সেটা বিরাটভাবে অ্যাডজাস্ট করতে অসুবিধা পায় তার ফলে যারা ডাস্ট বা ইয়েতে মানে অলরেডি যাদের এই এই ইয়েটা আছে কি বলে আপনাকে সেন্সিটিভিটি যাদের বেশি তো সেই ধরনের কোল্ড বা সাইনোসারিস বা অ্যালার্জি ইয়েতে পড়ে হাঁচি দেবে মাথা ব্যথা হবে জ্বর হবে এই ধরনের ব্যবহার হতে পারে বা রোদে যদি অনেক সময় কাজ করে তো আমরা বলি যে খুব রোদ থাকলে ছাতি নিয়ে যাও তো বেসিক্যালি এগুলো এগুলো এক ধরনের প্রিকশনে যাতে মানে অনেক সময় রোদে দাঁড়িয়ে থাকে দেখবেন বিকেলে জ্বর এসে গেছে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে অনেক সময় সেটা ভাইরাল ফিভার হয় বা জাস্ট বিকজ অফ এক্সেস হিট যেটা হয়ে যাওয়া তো অন্য কোনো ব্যাপার না একটু রেস্ট নিলে বা ব্যথার ওষুধ জ্বর খেলে সাময়িকভাবে সেটা কমে যায় তো কোনো ওষুধ যদি মানে ওষুধ বা আই মিন কোনো যদি ইয়ে যদি সিমটম যদি লিঙ্গার করে যদি থেকে যায় যে এক দুই দিন থেকে সারছে না তাহলে অবশ্যই সেই পেশেন্টটিকে ডাক্তারকে কনসাল্ট করাতে লাগবে আর ধরুন স্যার এই সময়টাতে এই সময়টাতে আপনি কি সাজেস্ট করেন যে যে কোনো রোগ হতে পারে এই ধরনের যে কোনো রোগ মানে কি দেখুন আমি যেগুলো রোগের কথা বললাম এগুলো তো হতেই পারে হতেই পারে পার্টিকুলারলি এবং যারা এর বাইরেও যারা ডায়াবেটিস বা হার্ট রোগী যা প্রেশার রোগী যারা আছেন তাদেরও একটু অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া দরকার আমরা দেখেছি যেমন ডায়রিয়া ডায়রিয়ার কেসটা ডায়রিয়ার কেসে আমরা দেখেছি প্রায় ডায়রিয়ার পেশেন্টকে আজকাল দেখা যায় হসপিটালাইজ করতে হয় হসপিটালাইজ করতে হয় তো বিশেষভাবে আমি এই আমাদের অঞ্চলে আমরা দেখি যে আপনি রেসপিরেটরির প্রবলেম যেটা বললেন এটার পাশাপাশি ডায়রিয়ার প্রকোপটাও খুব বেশি দেখা যায় তো এটার জন্য কি ধরনের মেজার নেওয়া যায় আমি একটা কথা বলবো এটা যে সবচেয়ে কমন যেটা আমাদের এখানে আমি দেখে থাকি যে সেপর আমার ছোটোখাটো যেটা আমি প্র্যাকটিস করছি সেই প্র্যাকটিসই দেখে থাকি যে সে বলে একটা পেশেন্টের রাত্রি থেকে ডায়রিয়া হলো সে সারাদিন পেশেন্টটাকে নিয়ে আসবে না সেলফ ট্রিটমেন্ট করবে অফ্লোক্সাইড নোনিরাজল লরামিল অ্যান্ট্রাকুইনল সব খাওয়াবে কিন্তু একটা জিনিস করবে না সেটা হলো ওয়ারএস খাওয়াবে না জল খাওয়াবে না যেটা সবচেয়ে আমরা পত্রিকায় দেখি ডাক্তাররা বলে থাকে প্রতিনিয়ত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকে যে আপনারা জল খান নারকেলের জল খান ওয়ারএস খান এগুলো করে শরীরটাকে হাই ডিহাইড্রেশনটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীরা কি করে সেদিকে না গিয়ে ও ওষুধের দিকে যায় যাতে ট্যাবলেট খেয়ে কীভাবে কমানো যায় এটা অত্যন্ত ভুল ধরনের রাস্তা এবং এরমভাবে হয় ল প্রেশার হয়ে আমরা অ্যাকুইট কিডনি ইঞ্জুরি বলি দেখবেন যে পেচ্ছা বন্ধ হয়ে গেছে ইটস ভেরি রিস্কি এই অ্যাকুইট কিডনি ইঞ্জুরি কিন্তু বড় আকারও নিতে পারে আর লাখ ভালো থাকলে সুন্দরভাবে হাইড্রেটেড হয়ে গেলে পেশেন্ট আবার নর্মালি ফিরে আসতেও পারে তো এই জন্য আমি বলবো যে রোগীদের ক্ষেত্রে যে কখনো এই যখন ডায়রিয়া ডিসেন্টে হলে আপনি ওয়ারএস দিয়ে চিকিৎসা করুন অন্য চিকিৎসা যাওয়ার আগে আপনি নিকটবর্তী আপনার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডক্টরের পরামর্শ নিন নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড থিং যেটা আপনি কাশি বা এসমা আপনি হাঁফানি বা রোগ শ্বাসকষ্ট কথা বলেছেন মোস্ট অফ দ্য টাইম কি হয় যারা কাশি হয় অল্প 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 স্বল্প যাদের কাশি হয় ওরা দোকানে গিয়ে একটা ওভার দ্যাট সেল কাউন্টার যেটা ওটিজি করে ওরা একটা কাপ সিরাপ নিয়ে আসে সেই ফার্মাসিস্ট জানে না ও কিসের জন্য আপনাকে আমাকে একটা কাশির ওষুধ দিন কাশি তো বিভিন্ন হ্যাঁ কাশি তো বিভিন্ন ও সিম্পল একটা কাপ সিরাপ দিয়ে আপনার কমছে না আপনি একদিন দুই দিন আপনার কষ্টটা বাড়ছে মানে এটা কি বেসিক্যালি অ্যালার্জিক এটা লোয়ার রেসপিরিটি একটা অসুবিধা হতে পারে আপার রেসপিরিটি একটা অসুবিধা হতে পারে আলটিমেটলি অ্যাসমেটিক কাপ যেটা বা হাঁপানির মতো যাদের হাঁপানি নেই তাদেরও একটা হাঁপানির মতো অবস্থা হতে পারে তো ওদের জন্য ইমিডিয়েটলি চিকিৎসা দরকার এবং ডক্টর ডাক্তার দেখিয়ে সেই চিকিৎসাটা করা দরকার শুধু শুধু কাপ সেরাপ করলে আলটিমেটলি মেডিকেল ইমার্জেন্সি আইদার ওয়ান জিরো এইট ডাকো আনালে রাত্রিরে কোথাও নিয়ে যাও এবং তখন বিরাট খারাপ অবস্থা থাকে এবং তখন থেকে আর যাদের বৃদ্ধ বা যারা বয়স্ক রোগী আছেন তাদের ক্ষেত্রে এ
লোরামিল লোমটিল আমি একটা কথা সবাইকে বলে থাকি যে সাপুজিং কারোর কাছে ডাক্তার দেখাবার ভিজিট দেওয়ার পয়সা নেই ঠিক আছে প্রবলেম অর্থনৈতিক অসুবিধা থাকতে পারে ওরা কেন মেডিকেল কলেজ যায় না ওরা কেন সিভিল হসপিটালে যায় দে আর ইউল বি প্রেসক্রাইব বাই এ কোয়ালিফাইড ফিজিশিয়ান সে তো আপনাকে ভুল ওষুধ দেবে না সেখানে আপনি ওষুধটা নিন আপনি কেন ওভার দ্য কাউন্টার নেবেন ও কি জানে ওকে ও তো আপনি কি বলবে ও যেটা চলছে না সেটাও দিয়ে দিতে পারে ওর যে ওষুধটা আপনার ওখানে রয়ে গেছে অনেক দিন ধরে চলছে না সেটা আপনার দিকে চালিয়ে দিতে পারে এটাও তো একটা আর এটা তো কোনো পয়সা লাগে না অনলি থিং আপনি সিভিল হসপিটালে যান ওয়ারেসটা ওরা দেবে ওষুধ দেবে এখানে ডাক্তাররা আছেন তারা দেখে আপনার যেটা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন আর এটাও তো বাস্তব স্যার যে সব ওষুধ সব সিমটমের জন্য হয় সব সিমটমের জন্য হয় না হয় না আজকাল একটা আরেকটা ট্রেন্ড হয়েছে আমাদের হাচ্চি শুরু শুরু হলেই সবাই সিটিজেন খেয়ে খেলে হ্যাঁ সিটিজেন খেলে হ্যাঁ এগুলো অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে তারপরে আমি অনেক রকম দেখেছি যে একটা দিনে ওরা भूले সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আমরা ওইগুলো না করে আমরা বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়েছি ওষুধের প্রতি আমরা ওষুধ দিয়ে তাড়াতাড়ি কী করে সারাবো সে ঠিক আছে যদি সেটাও দরকার হয় আপনি সিভিল হসপিটালে যান যদি আপনি অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধা থাকে আপনার সিভিল হসপিটাল মেডিকেল কলেজে যান আপনি এমনি যে কোনো কাউন্টার থেকে ওষুধ নিয়ে খাবেন না আপনার বাকি কী ওষুধ আছে সে জানে না এবং সে যদি কিছু অসুবিধা হয় সে কিন্তু সেটার জন্য দায়ী থাকবে না তবু স্যার একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইছি বিশেষ করে আমাদের দর্শক বন্ধুরা যারা বসে আছেন সবাই আজকাল শরীর সম্পর্কে কিন্তু সবাই সচেতন এবং ওয়াকিবহাল এবং ওই জায়গার সংবেদনশীলতাটাও কিন্তু যথেষ্ট থাকে তাই এই সময়টা যেহেতু অসুখ বিসুখের সময় তো হতেই পারে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে একজন পেশেন্ট সিরিয়াস হতে পারে এবং দূর দূরান্ত থেকে অনেক সময় রাত্রেবেলাই ডাক্তার বা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে শ্বাসকষ্টের জন্য আপনাকে হাঁপানি না হার্টের জন্য আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেটা কিন্তু সাধারণ লোকে বোঝা কথা না সেখানে আমি যদি বলি যে এটা দিয়ে দাও বা এরকম কিছু রেখে দাও আরেকটা কথা যারা হার্ট কার্ডিয়াক পেশেন্ট আছে সে দেখে তো যারা কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর আছেন তারা যেভাবে ওনাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন বা রাত্রিরে যদি কার্ডিয়াক ওষুধ চলা সত্ত্বেও যদি কখনও দেখা যায় যে বিশ্ব অসুবিধা হচ্ছে সেই সময় উনি কী করেন ডাক্তাররা বলে দিয়ে থাকেন তো বেসিক্যালি ডায়রিয়া হলে যেটা আপনি আমরা আগে আলাপ করেছি ডায়রিয়া হলে সারা দিন রাত্রে আপনি ওষুধ পাচ্ছেন না ও দিতে ডায়রিয়া হোক তবু আপনি ওয়ারএস দিয়ে যান আপনি ওয়ারএস দিয়ে যান আপনি জল দিয়ে যান যদি বমি হয় সেক্ষেত্রে বমির ওষুধও আপনি দিতে পারেন এতটুকু পর্যন্ত আপনি ডাক্তারি আরামসে করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু এর বাইরে আপনি কিছু করতে যাওয়াটা একটু ঝামেলাজনক হতে পারে আপনি যেটা বললেন পেট খারাপ যদি হয় বেশি করে ওয়ারএস খাওয়ানো উচিত হ্যাঁ ওয়ারএস ওয়ারএস খাওয়ানো উচিত এমনিতে প্লেন ওয়াটারও খাওয়ানো উচিত অনেক সময় কন্টিনিউয়াস যদি কনসেন্ট্রেট ওয়ারা তো জানে না সবসময় যে ওয়ারএসটা কী পরিমাণে মেলানো বা ইয়ে করো আছে আজকাল রেডিমেড ওয়ারএসও পাওয়া যায় আবার প্যাকেটের মধ্যে গুঁড়ো হিসেবে পাওয়া যায় যেটা জলের সঙ্গে মিলিয়ে খেতে লাগে তো সেখানে কনসেন্ট্রেশন যদি তারতম্য হয় তাহলে সেটা বমিটিংয়ের ভাব করতে পারে অ্যাসিডিটি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওই তার মানে পেট প্যাকেটের মধ্যে যেটা লেখা আছে সেই নির্দেশ অনুসারে তাকে মেলাতে হবে এবং সেটা সেইভাবে পান করতে হবে যে আমি এক বোতল নিয়ে নিলাম একসঙ্গে খেয়ে নিলাম এটা সেটা হবে না এবং শুধু ওয়ারেস না আর অনেকেই কী করে গ্লুকন ডি খেয়ে থাকে ওটা ঠিক না বেশি গ্লুকন ডি খেলে ডায়রিয়া বেড়ে যায় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেই স্যার এই সময়টাতে আমরা খুব যখন গরম আমরা দেখেছি এবং বিশেষ করে সেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো বেশি বা সেটা আপনারা ভালোভাবে বুঝবেন আপনারা প্র্যাকটিস করেন মেয়েদের ক্ষেত্রে যে নয় এটা এই সময়টা তো প্রচণ্ড গরমে ইউরিন ইনফেকশনও একটা কমন বা একটা যে ডিউরিং ইউরিনেশন একটা বার্নিং সেনসেশন থাকে তো এটা কিসের জন্য হয় স্যার ইউরিন বেসিক্যালি আমি বলি দুটো কারণে ইউরিন ইনফেকশন হয় 
কারণ অন্যান্য আছে যেহেতু আমরা গরম নিয়ে আলোচনা করছি সেই জন্য আমি অন্য কারণগুলোতে যাচ্ছি না গরমের আমি ইউটিআই এর অনেক কিছু কারণ আছে আমি আমি ওগুলোতে যাচ্ছি না আমি গরম বা এই এই रिलेटेड যেটা কারণ থাকে তাই আমার এই যে বেসিক্যালি হাইড্রেশনের জন্য হয় মানে আমাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ জল না থাকে আমরা দেখব যে কখনো যদি আমরা সারা ইভেন ইন উইন্টার অলসো আমরা যদি দেখি যে অনেক সময় আমরা জল কম থাকি থাকি আমাদের পেচ্ছাবে রংটা কোলা হয়ে যায় ঠিক আছে ডার্ক ইয়েলো যেটা বলে স্টো কালার বা আমরা পাতলা যেটা ইয়ে কালার ওইটা হলো নরমাল আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি জল কম খাচ্ছেন কিনা আপনার পেচ্ছাবের কালার দেখে তো জলটা যদি আমরা বেশি খাই তাহলে সবসময় কি হয় আমাদের পেচ্ছাব করার রাস্তাটা বা ইয়েটা ফ্লাশ আউট থাকে তখন ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণু জমাতে মানে এখানে ইয়ে করতে পারে না সারভাইভ করতে পারে না সেকেন্ড থিং হলো আমাদের গরমের সময় শুধু এটা শুধু গরমের সময় তো খুব দরকার কেন আমরা প্রচুর ঘামি তো তো খামার সময় বিভিন্ন সময় আমাদের আমাদের যে যৌনাঙ্গ যে রীতিমতো স্নানের সময় যারা একবার করে বা দুবার করে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে রাখতে লাগবে যৌনাঙ্গ যদি ক্লিন অ্যান্ড থাকে তাহলে আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রেও সমান যাতে আর এই মানে জৌনাঙ্গ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাইজেনিক রাখে হাইজেনিক কন্ডিশনে যদি জৌনাঙ্গ রাখে এবং জোর প্রচুর পরিমাণ জল পান করে মানে এডুকেটলি হাইড্রেটেড থাকে তাহলে সেই সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউরিন ইনফেকশন হওয়ার চান্স কম থাকে স্যার আরেকটা বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মনে হয় এই সময়টাতে যেহেতু জন্ডিসের একটা মক্ষম সময় আমরা দেখি প্রায় এই সময়টাতে জন্ডিসটা খুব বেশি পরিমাণে হয় আমরা দেখেছি সাধারণত আমাদের বাড়িতে যারা পুরনো সদস্যরা আছেন আমাদের মাসি পিসি কাকা জেঠু যারা আছেন জন্ডিস হলেই যেমন নানা জায়গার জল পড়া দেওয়া হয় মাথায় সেই ভরণ দেওয়া হয় তো করে অনেক সময় দেখা যায় রোগটা বেড়ে যায় অনেক বেড়ে যায় বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা সেরেও গেছে সেটা সেরে গেছে আপনি একজন ডাক্তার এবং অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত যে দিকগুলি আছে সেগুলি আপনি দেখবেন আপনি কি ভাবেন স্যার এই জায়গায় আমি জন্ডিস হলে কি করা উচিত ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি তো ওইগুলোতে আমি আমি আমার কোনো বিশ্বাস থাকার কথা না আমি ওইগুলো সম্বন্ধে জানি না সুতরাং আমি ওই সম্বন্ধে কিছু বলবো না কারণ এটা কীভাবে করে ওরা বা কী রেজাল্ট হয় কীভাবে হয় সেটা আমি জানি না তো আমি যেহেতু আমি অ্যালোপ্যাথিক স্টিমে প্র্যাকটিস করি সুতরাং আমি জন্ডিস হলে আমি রোগীকে বলবো আর জন্ডিস না হওয়ার জন্য দাদার ওখানে হলে পরে তো তার চিকিৎসা আছে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আছে জন্ডিস না হওয়ার জন্য আমি বলবে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং হলো গিয়ে আপনি স্ট্রিট ফুড অ্যাভয়েড করুন ব্যান্ডার্স ইয়ে স্ট্রিট ব্যান্ডার্স যে যেগুলো খাওয়া দাওয়া দেয় রাস্তার ইয়েতে যারা পকোড়ি হোক চপ হোক বা এগুলো এগুলো ফ্রায়েড রাইস বা আপনার এই কি বলে নিজেকে চাটনি বা চাট সর্ট অফ থিং এগুলো অ্যাভয়েড করতে লাগবে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট সেখানে এগুলো আজকাল তো আপনি নিউজে দেখেছেন ইভিনিং কলকাতার মতো মহানগরীতে কেএফসি বা আলাদা রিলেটেড ওরাও কোথা থেকে বাগাড়ে মাংসের একটা ইয়ে পাওয়া গেছিলো এসে খুব হাইলাইট হয়েছে তো সেই ধরনের আমরা জানি না আজকে আমাদের লোকাল কেএফসি বা এরা কোথা থেকে মাংস আনছে কোথা থেকে কী করছে কারণ আমরা আমাদেরকে অন্ধকারে রেখেই বিজনেসম্যানরা অনেক কিছু করে নিচ্ছে তো আমরা ওদের ডাইরেক্ট মানে মানে ইয়ে আর কি শিকার আর কি যাকে বলি তো আমি বলবো এই গরমে এমনিতেই ওই জিনিসগুলো খাওয়া ভালো না এখান তো যদি মাংস খেতে ইচ্ছে করে আমি বলবো গরমের দিনে মাংসটা যত পারা যায় অ্যাভয়েড করা উচিত এখান তো যদি মাংস খেতে ইচ্ছে করে ভালো করে মাংস এনে বাড়িতে যদি অল্প পানীয়ের ওয়ান্স এ উইক খায় ইট ইস বেটার বাইরে মাংস বা বাইরে মাছ এ সময় খাওয়া কোনোভাবেই উচিত না কারণ বেশিরভাগ বিজনেসম্যানরা তো বিজনেসম্যানের স্টাইলেই চলবে ওরা চাইবে ওদের লাভ সুতরাং কীভাবে সেটা বাড়াচ্ছে চালানি মাছ আনছে না কী মাছ আনছে নবরে নৌস ওষুধ দেওয়া মাছও পুনর পুরোনো আমরা যেটা চালানি মাছ বলি ওষুধ দেওয়া মাছ যেটা বলি আজকাল তো আপনি দেখেছেন প্রচণ্ডভাবে চারদিকে শুধু মাছ মাংস না অন্যান্যভাবে খাদ্যে এলালটারেশন হচ্ছে বা বিভিন্নভাবে জিনিসগুলোকে বিষক্রিয়া হচ্ছে সবজির মধ্যেই বলুন মাছের মধ্যেই মাংসের মধ্যে সব ধরনের ব্যাপার সব হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো যত পারি আমরা অ্যাভয়েড করে বা এবং আমরা ভেজিটেবলস বা নিরামিষ আহারটা বেশি যদি করি এই সময়টায় তা আমাদের মনে হয় এটা ভালো হবে আর হোটেলসগুলো তো বলেই লাভ নেই স্যার আজকাল মানে লোকাল মাছ বলে ওরা দশ দিন পুরোনো মাছ আমি বলেছি আমি এই জন্যই বললাম যে বেটার টু অ্যাভয়েড এই ফিশ বা আপনার কি বলে এই মিট চিকেনই হোক মাটেনই হোক যাই হোক সেটা বাইরে খাওয়াটা এই মুহূর্তে অ্যাভয়েড করা ভালো কারণ অ্যাকচুয়ালি কি গরমের সময় আরেকটা কথা বলবো আমি নেভার স্কিপ ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট কখনো অ্যাভয়েড করবেন না হাজার আপনার কাজ থাকুক সারা দিনের জন্য আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন ব্রেকফাস্টটা নিয়ে যান এবং এই ব্রেকফাস্টে আমাদের কালো জাম বা এই যে জাম বা এই যে কি বলে এটাকে বেরিস যেটা ব্ল্যাকবেরিস বা এই জামে ওইগুলো যদি আমরা বা খেতে পারি ব্রেকফাস্ট এটা যদি এটা থাকে বা
জল খান সব মিলিয়ে কিন্তু জলের আমরা কতটুকু নিচে সেটা কাউন্ট হয় তো সব কিছু জিনিস যদি আপনি খান দুচ্ছা না খেয়ে ইফ ইউ টেক লিগার টি গ্রিন টি আর জল খান তাহলে ইজ বেটার হ্যাঁ আমাদের মাঠা গুমারা তো বলতে নেই হ্যাঁ আমাদের মাঠা বানানো হতো বা এগুলো জিনিস ওগুলো জিনিস গরমের জন্য খুব ভালো লস্যি বা ইউগার এগুলো খুব ভালো আমাদের মাঠা গুমারা বলতেন যে সকালের মুঠি সারা দিনের খুঁটি হ্যাঁ সেটা একটা কথা দর্শক বন্ধুরা আমরা জানি যে আমাদের আজকের যুগে আমাদের যে প্রতিযোগিতার দৌড় আমরা সবাই ব্যস্ত আমরা মাইলের পার মাইল আমরা দৌড়ছি সবাই নিজের প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য বা আমাদের সাকসেস হাই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স গাড়ি বাড়ি আমাদের ছেলে মেয়েদের ভালো এডুকেশন এই সব কিছু মিলিয়ে বা কেউ হয়তো নিজের কেরিয়ারটাকে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত সবাই এই যে প্রতিযোগিতার দৌড় এই দৌড়ের ফাঁকে কিন্তু আমরা শরীরটার দিকে খেয়াল রাখার সেই সময়টুকু থাকে না বা সময় থাকলে সেই সুযোগটা হয় না এর সাথে সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন গরমকাল এটা আরও ঘৃতাহুতি তাই এই সময়টাতে আমরা কিভাবে নিজেকে একটুর মধ্যেও আমরা ভালো রাখতে পারি তার জন্যই আমরা আজকে স্টুডিওতে কথা বলছি আমাদের শিলচর সহ বরাকপত্যকার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা আরও কথা বলবো নিশ্চিত ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন এবার চৈত্র সেলের কেনাকাটায় আকর্ষণীয় ছাড়ের সুবিধা দিচ্ছে শ্রীমা টেক্সটাইলস ফাটাবাজার শিলচর এখানে আপনাদের পছন্দ মতো বিভিন্ন সামগ্রীর কেনাকাটায় পেয়ে যাচ্ছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় তাই আর দেরি না করে সরাসরি চলে আসুন শ্রীমা টেক্সটাইলস গণেশ মন্দির লেন পাটকবাজার শিলচর Sweet cuckoo, my bug, my flu, like a squeeze of glue. জগতে এক অনবদ্য নাম আন্তর্জাতিক উন্নত মানের এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এখন পাওয়া যাচ্ছে শিলচরে বরাক উপত্যকার ডিস্ট্রিবিউটার মৌলানা ইনকর্পোরেশন মৌলানা স্টোর্স গোপালগঞ্জ পাটকবাজার শিলচর ফিরে আসছি আমরা দর্শক বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিটিভি নিবেদিত ভালো থাকুনের এই পর্বে আমরা কথা বলছি গরমে কি করে ভালো থাকা যায় এই বিষয়ে ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে স্যার আমরা কি কী রোগ হতে পারে বা এর কারণগুলি আমরা জানলাম স্যার আমাদের দর্শক বন্ধুরা সামনে রয়েছেন আপনার কাছ থেকে আমরা অবশ্যই জানতে চাই যে আজকে জল খাওয়া জল কি ধরনের জল খাওয়া কতটুকু জল খাওয়া গরমকালে বিশেষভাবে কতটুকু জল খাওয়া এগুলি বিষয় রয়েছে বিভিন্ন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার রয়েছে আমাদের ফল মূল শাক সবজি আর আজকে যুগটাই হয়ে গেছে ফাস্ট ফুডের যুগ আজকাল সবাই যেমন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে হোক আর ঘরে থাকলেই হোক সবার বাড়ির নিচেই একটা ফাস্ট ফুডের কাউন্টার আছে আজকাল এটা না খেলে হয় না এই সব কিছু মিলিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আপনি কি সাজেস্ট করবেন স্যার আমি এটা জলের ব্যাপারে যেটা আপনি বলেছেন পার্টিকুলারলি নাইনটিন প্লাস যারা আছে ন উনিশ বছরে যারা বড় আছে অ্যাটলিস্ট দিলে তিন লিটারের মতো জল তো তারা খেতেই লাগবে সে কীভাবে খাচ্ছে সকাল থেকে একবারে খেতে লাগবে না সারা দিন মিলিয়ে যদি তিন লিটার জল খায় সাফিসিয়েন্ট যদি খুব স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ করে বা ওর যদি খুব দৌড়ানোর ব্যাপার থাকে যদি সোয়েটিং খুব বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে সে আরও কিছু বেশি খেলে থ্রি অ্যান্ড হাফ লিটার্স নো প্রবলেম যাদের আরও বেশি বয়স তারা আপ টু থ্রি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স পার ডে খেতে পারে গরমের সময় আর যাদের কিডনি রোগ বা অন্যান্য ব্যাপার আছে তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা যে জলের পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন সেটাই ওদের খেতে লাগবে আর গরমের সময় সামান্য তো সামান্য বাড়ানো যায় দেড় টু উইথ ডক্টরস অ্যাডভাইস কারণ ওদের তো কিডনির ফাংশনটা লিমিট সীমিত তো সেই ক্ষেত্রে জলের আমরা যখন ওরা ব্যবহার জল কতটা নেবে না নেবে সেটা ডক্টরে প্রশ্ন করে আমি ইন জেনারেল মানুষের জন্য বললাম সাধারণ মানুষের জন্য জলটা খুব বেশি করে খাবেন আর্লি মর্নিং সবচেয়ে ভালো কি 
ইফ ইউ আমি জাস্ট একটা কয়েকটা টিপস বলছি আর কি সে আর্লি মর্নিং ইফ ইউ গো ফর এ মর্নিং ওয়াক কারণ ইউজুয়ালি কি হয় শীতের সময় আমরা আলস্য থাকি হ্যাঁ আলস্য থাকি সকালে উঠতে ইচ্ছে করে না ঠান্ডার জন্য এবং যারা হার্টে রোগী বা ডায়াবেটিস রোগী আছে ওদেরও আমরা অনেক সময় না করি যে আর্লি মর্নিং যাবেন না তাদের আমাদের এই যে হার্টের অ্যাট্যাক বা এস ওনার আমরা থাকে তো গরমের সময় এই সময়টা আমি ফিল করি যে ইটস মাই ওপিনিয়ন যে বেটার ইফ ইউ গো ফর এ আর্লি মর্নিং ওয়াক যদি মর্নিং ওয়াকে যান ত্রিশ মিনিট কেউ চল্লিশ মিনিট আস্তে আস্তে হাঁটুন যাদের হার্টের বা ইয়ে প্রবলেম আছে যাদের সেটা নেই একটু ওয়াক করুন আর যাদের বলবো যারা ইয়ং ছেলেমেয়েরা আছে তো ওরা যদি সকালে মর্নিং ওয়াক করে এবং খুব ফাস্ট ওয়াক করে শরীর ঘামায় তাহলে কি হবে অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু সামার ওদের বেড়ে যাবে কারণ সকালে আমি শর্টে গরম করে নিলাম শরীরটা ঘামলাম চান করলাম তাহলে কি নেক্সট যে দিনে গরমটা আসবে সেটাতে আমাদের সহন ক্ষমতা এটা আমার বাড়বে এভাবে হলে আমরা গরমটাকে অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু সামার বেড়ে যাবে নেক্সট থিং হলো আমি ব্রেকফাস্ট বলেছি ব্রেকফাস্টে আপনি যদি ফ্রুটস সালাড এগুলোর সঙ্গে থাকে এলং উইথ আদার থিংস খুব ভালো সেকেন্ড থিং হলো কি আর্লি মর্নিং যদি আপনি নিজের বাড়ি থাকে যদি লিটল বিট গার্ডেন আমরা সময় পাই না আইনও এখন সময় নেই আমাদের আজকাল তো ভেরি বিজি ডেজ এভরি প্রতি বিজি শিডিউল যদি কেউ সে সময়ে সময় পায় ফর দোজ পারসন আমি বলবো একটু যদি গার্ডেনিং করতে পারে ফুল গাছ প্রকৃতি যত কাছাকাছি থাকা যায় মাটিতে আমি কাজ করি তাহলে আমাদের খুব ভালো হেল্প করে প্রকৃতি কোনো দিনই আমাদের কষ্ট মানে সাধারণ আমাদের ক্ষতি করে না আমাদের লাভই দেয় আমরা গাছপাশের আশেপাশে থাকলে আমাদের অক্সিজেনেশনটা ভালো হয় আর যাদের ভাড়াডি বাড়িতে আছে ওদের যদি কখনো জায়গা থাকে টবের জল লাগিয়ে যদি গাছটা সেভাবে সে অ্যারেঞ্জ করতে পারে এটা ভালো সেকেন্ড থিং হলো যাদের সুইমিং বা সাইক্লিং বা জগিংয়ের মানে শখ আছে বা যারা করে থাকে ইটস ভেরি ওয়েল খুব ভালো সে সেটা করতে পারে আর একটা জিনিস হলো গিয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে স্কিন কেয়ার ইন সামার তো যাদের স্কিন সেন্সিটিভ আছে রোদের জন্য যাদের অসুবিধা হয় অনেকে চুলকানো হয় ওদের দাগ পড়ে যায় কালো দাগ পড়ে যেতে পারে তো ফর দেম আমি বলবো যে বেসিক্যালি সবাই যদি সানগ্লাস ইউজ করে ফর এ গুড কোম্পানি না যে রাস্তার কাছ থেকে কিনে ফেললাম মেবি ইট ইস বেটার যদি কোনো হাই স্পেশালিস্ট বলে দেয় যে দিস সানগ্লাস ইস বেস্ট ফর ইউ তো সেই সানগ্লাসটি সে ইউজ করুক আল্ট্রাভায়োলেট রেস এ বি রেস এগুলো থেকেও সে বেঁচে থাকবে আর সেকেন্ড থিং হলো গিয়ে যদি এটা একটা খুব ভালো কথা বললেন স্যার এটা আমাদের সাধারণের কনসেপ্টে এটা নেই আমরা ভাবি যে একশো টাকায় সানগ্লাস পাওয়া যায় আবার দশ হাজার টাকা দামেরও সানগ্লাস আছে তো এটার মধ্যে যে সায়েন্টিফিক ডিফারেন্স অনেক কিছু থেকে যায় হ্যাঁ সেটা বা আমরা আমাদের শারীরিক ক্ষেত্রে সেটা প্রভাব ফেলতে সানগ্লাসটা শুধু স্টাইল স্টাইল ব্যবহার করে ভালো সানগ্লাস লাগিয়ে যদি স্টাইল করে যদি সে সুন্দরভাবে থাকতে পারে ডক্টর সেডভাইস বা তার চোখের খুলে দেন ইস বেস্ট কোনো প্রবলেম নেই আর সেকেন্ড থিং হলো যে আমরা স্ক্রিন প্রোটেকশন এই যেটা আমরা ইয়ে লাগাই যেটা কী বলে সানস্ক্রিন লোশন যেটা আমরা লাগাই তো যাদের প্রবলেম আছে তো তারা যারা এক্সপোর্ট পারছে সানস্ক্রিন লোশন লাগায় যেখানে আমরা এখানে এখানে লাগাতে পারি ঠিক আছে তো সেভাবে লাগালে কিন্তু আলট্রা রোদ্রি রশ্মি থেকে যে আলট্রাভায়োলেট ডেস দ্বারা যে স্কিনের ক্ষতি হয় সেটা থেকে আমরা বেঁচে থাকতে হবে পার্টিকুলারলি যারা দীর্ঘ সময় রোদে থাকতে লাগে বাই দেয়ার প্রফেশন যদি থাকতে লাগে বা বেশিরভাগ বাইরে ওর ওয়াক আউট করে বা বাইরে কাজের জন্য প্রায় ঘোরাঘুরি করতে লাগে তে ওদের ফুল স্লিপ পড়ুক এবং কাজ করুক আর সেকেন্ড থিং হলো যদি এক্সপোজ পার্ট থাকে আপ সাইডও পড়ে সেখানে যদি ও এই সানস্ক্রিন লোশন লাগায় তাহলে স্কিনের প্রবলেম থেকে বিভিন্ন ধরনের স্কিনের প্রবলেম থেকে বেঁচে থাকবে আমি যেটা বলেছি হাইজেনিক কন্ডিশনে আমাদের শরীরে বিভিন্ন যেমন এক্সিলারিতে এই গ্রহণ শরীরে এই সময় চুলকানোর একটা ব্যাপার থাকে স্কিন প্রবলেম খুব কমন এটা সামারে কারণ সোয়েটিং প্রচুর হয় এবং ফাঙ্গাসের গ্রহ হয় তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো যাওয়ার জন্য আমি আগেই বলেছি এটা হাইজিন হাইজিন ইজ দ্য ফার্স্ট থিং অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ প্রবলেম ইউ কন্ট্রাক্ট কনসাল্ট এ ডায়াবেটিস ডার্মাটোলজিস্ট অর এনি ডক্টর ইউজ মেডিসিন ভালো থাকবেন এবং আন্ডার গার্মেন্টসগুলো প্রতিনিয়ত ধোয়া এটা জাঙ্গিয়া হতে পারে এটা গেঞ্জিও হতে পারে এগুলোকে বেস্ট আমরা কি করি উপরেরটাই সবসময় খেয়াল করি বেশি যে উপরের সারটা কত ভালো পড়লাম কত সুন্দর পড়লাম ধোয়া পড়লাম আমাদের ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট শরীরের জন্য যে আমরা আন্ডার গার্মেন্টস কী পড়ছি আন্ডার গার্মেন্টস যদি আপনি খুব ভালো থাকে ভিতরে কোনো রোগের ইউরিন ইনফেকশন বলুন আপনার স্কিন প্রবলেম বলুন এই ধরনের কিছু আপনার হওয়ার জন্য অনেক অনেক কমে যায় স্যার একটা বিষয় যদি আমার অনেক কিছু জানার আছে কিন্তু আমাদের সময় খুব কম আমরা একদম শেষ প্রান্তে আপনি যেমন আগে বললেন যে গরম কালে মাংসটা অ্যাভয়েড করাই ভালো মাংসটা এভাবে অনেকেই বলে থাকেন বা আমরাও জানি যে গরম দিনে হালকা খাওয়া ভালো বা ভেজিটেরিয়ান হয়ে যদি কাটানো যায় এই সময়টা তাহলে খুবই ভালো কিন্তু তবুও
নালা নর্দমা থেকে তুলে এনে বিক্রি করে তো বি কেয়ারফুল কারণ কার লেটিনে পিছনে জল থেকে ও মাছ থাকে সেখানে থাকে দেখবেন আপনি ওগুলো করে করে বিক্রি করছে আপনি ওটা খুব সাবধানতে এমন যদি চেনেন না কাউকে নিয়ে যান বরং ওইটা খাবেন না ওইটা খেলে আপনি অসুস্থ হওয়ার চান্স অনেক বেশি এর থেকে আর আর আমরা আজকাল সবাই বলছি যে দেড় কেজি দু কেজির বেশি যারা কার্ডিয়াক পেশেন্ট দেড় কেজির নিচে যারা মোটামুটি ওকে আছে তারা এক কেজি বা দুই কেজির ভেতরে মাছ যদি খেতে পারে তাহলে শুধু এই রোগ জীবাণুর ব্যাপার না ফ্রেশ মাছ চালানি মাছ না ওষুধ দেওয়া মাছ বা রেফ্রিজারেটের ফিস না ঠিক আছে তো এগুলো খেলে আমরা কি কার্ডিয়া প্রবলেম থেকে ও বাঁচতে পারি কারণ কোলেস্ট্রল টোলেস্ট্রল বড়ো মাছে থাকে বেশি ফ্যাট তো এগুলো থেকে ঝামেলা হতে পারে তো এই পার্টিকুলার মাছের ব্যাপারে বলছি কারণ প্রচুর জল হয় তো অনেক সময় বৃষ্টি হয় জল হয়ে গেল দেখলেন অনেকে রাস্তায় অনেক একদম জীবন্ত মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো জীবন্ত মাছ দেখলে সবারই একটা আমরা লোক সংগঠন বা বাঙালি হিসাবে মাছের প্রতি আমাদের একটা চিরন্তন দুর্বলতা আছে তো সেখানে আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে যে মাছটা কোথা থেকে এসছে এবং কিভাবে সে এনেছে যদি জায়গাটা ভালো হয় যেমন আমাদের এখানে চাতলা হাওড় আছে সনবিল আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ওরা নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম কিন্তু যারা হঠাৎ করে নিয়ে নিয়ে আসছে এবং আলাদা আলাদা কোথেকে নিয়ে আসছে আমি নট শিওর আপনি বেটার ইউ অ্যাভয়েড আপনি নেবেন না হ্যাঁ কারণ মাছ নিয়ে কথা বলছি যে সিজনটা আমরা ভালো থাকার বিষয়ে আমরা আলাপ করছি এই সিজনটা আমরা পাশাপাশি মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু ইলিশ মাছের মাছের সিজন তাই আমি বলছি হ্যাঁ ইলিশ মাছ আপনি খেতে পারেন আপনি দেখুন এগুলো তো ব্যাপার হলো কি অন্য ব্যাপার আপনাকে জানতে লাগবে মানে বা বুঝতে লাগবে যে অ্যাকচুয়ালি কী ব্যাপার এগুলো দেখুন প্রতিটি মানুষেরই খদ্দের থাকে বা চেন চেনাশোনা মানে যারা ফিস সেল করে ওদের থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তাদের উপর ডিপেন্ড করতে লাগবে আপনার তো আমাদের সেভাবে তো আমি তো মাছের জ্ঞান দিতে পারবো না আসলে স্যার আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে কথা বললে বোঝা যায় যে রোগ হওয়া এবং রোগ সারাটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি হয় খুব সহজে হয় কিন্তু এই যে ডুজ এন্ড ডোন্টস কি করবো কি করবো না কি খাবো কি খাবো না এই বিষয়টাই মূল মূল এই বিষয়টা এটাকে মেনটেন করতে পারলে সেখান থেকে আমরা এখানে আমি সিম্পল বলবো আরও দুইটা জিনিস আমি বলবো একটা হলো ডেন্টাল কেয়ার এই সময় আমরা অনেক সময় খেয়ে থাকি আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই গরমের সময় আমরা অনেক সময় জল তেষ্টা পাই কিন্তু আমরা ভাবি ক্ষুধা পেয়ে মানে আই মিন ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু আমি আমি সরি আমি জল তেষ্টা পাই কিন্তু আমরা ক্ষুধা পেয়ে বেশি খাওয়ার খেয়ে নিই জল খাই না সো ওইটা আপনাকে বুঝতে লাগবে যে কোনটা আমার ক্ষুধা আর কোনটা আমার জল তেষ্টা এটার মধ্যে অনেক সময় মিসমেচ হয়ে যায় কারণ আমি আগেই বলেছি হাইড্রেটেড রাখা বডির আগে জল ইয়ে করে রাখা এটা ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা করলে আমরা অনেক ইয়ে থেকে আর ডেন্টাল কেয়ার এবং আই কেয়ার আই কেয়ারের যেটা বলে ওয়ান ইজ ইউ সানগ্লাস আর যদি কোনো ধরনের ইচিং বা চুলকা নয় ইমিডিয়েটলি আপনি ডক্টর কনসার্ট করে আর বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় ঠান্ডা জলে যদি আপনি চোখ সকাল বিকাল যদি আপনি চোখটাকে ইয়ে করে ধুতে পারেন ঠান্ডা জল দিয়ে খুব ভালো ফিল্টার ওয়াটার যদি আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার চোখের একটা স্মুথ সুদিং এফেক্ট হবে এবং চোখ বিভিন্ন রোগ রোগ থেকে আপনার মানে চোখের রোগ থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন স্যার আসলে আপনার সাথে আমরা বসেছি এবং আমরা ভালো থাকার যে রসদগুলো এগুলো জানার জন্য ঠিক সময়টাকে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না কিন্তু তবুও যেহেতু একটা আমাদের অনুষ্ঠান এবং অ্যাপিসোড আমাদের দু তিন মিনিট রয়েছে আর দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাইবো স্যার অনেকে বলে থাকেন যে গরম দিনে খুব ভালো ঘুম হয় কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে যাই আবার অনেকে বলে যে শীতে ঘুমটা ভালো শীত ঘুমটা ভালো গরম দিনে ঘুম আসে না আপনি কি বলেন স্যার এই ব্যাপারে মূলত ঘুম আসার আজকাল আগে ঠিক আছে মেডিসিনাল পার্ট তো একটা মেডিকেল পার্ট একটা যে কেন ঘুম বেশি হয় বা কেন কি হয় আরেকটা আছে দেখুন কিছু আদার ফ্যাক্টরস ইম্পর্টেন্ট আছে সাপোজিং যার ঘরে ফ্যান নেই খুব গরমের দিনে তার পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব যার ঘরে ফ্যান আছে ইনভার্টার নেই লাইট চলে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু স্লিপ সো এগুলো এক্সটেনসিভ ফ্যাক্টরস এখন আমি যদি মেডিকেল ফ্যাক্টার যেগুলো বলি ইউজুয়ালি কি হয় যে আমার পরিশ্রান্ত হয়ে আসি আমাদের খুব ভালো ঘুম হওয়ার কথা আর সবসময় যদি আমরা যদি ডিহাইড্রেটেড শরীর থাকে তাহলে আমাদের ইজি ফ্যাটিক হবে মানে কি আমরা তাড়াতাড়ি একটু অলসতা বোধ করবো আমরা যে উঠে একটা কাজ করলো করা বা সেই ধরনের করবে না এটা কি অতিরিক্ত যাদের ঘাম হয় আর সে যদি সেমেন্ডলেসি সেরকম জল বা ফ্রুট জুস বা সে না খায় তাহলে তার ক্ষেত্রে আপনার ঘুমও কম হবে আর তার ইয়েটাও কম হবে তার মানে অলসতাটাও বৃদ্ধি পাবে কিন্তু সেভাবে সে ঘুমোতে পারবে না কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন শর শরীর এবং মনের মধ্যে কিন্তু একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক আছে মন যদি ভালো থাকে শরীর যদি ভালো না থাকে তাহলে আপনার একটা অসুবিধা আছে আর শরীর যদি ভালো না থাকে মন আপনার
কিন্তু এই সময় যদি নিজে ভালো খাওয়া দাওয়া করা যায় সুন্দরভাবে থাকা যায় তাহলে আমি ঘুম ভালো হওয়ার কথা খারাপ হওয়ার তো কথা না ডেফিনেটলি স্যার শেষ প্রশ্ন করব এবং এটা আজকের আমার আজকের সমাজে এবং ভীষণভাবে প্রয়োজনীয় এই বিষয়টা আমরা জানা আমাদের এই এই আমাদের ভালো থাকুন এই পর্বে অন্যান্য যারাই বিশেষজ্ঞরা এসছেন বা চিকিৎসকরা এসছেন তারা একটা ব্যাপারকে বারবার হাইলাইট করেছেন তাই আপনাকেও আমরা জানতে চাইছি যে আজকে গরম দিনে যে ভালো থাকার যে রসদগুলো আজকে আমরা জানি যে আমাদের যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমরা হয়তো একবেলা খাই না বা কোথায় যাওয়ার হলে সেটা বাদ দিতে পারি কিন্তু সেই ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত শোয়া অবধি আমাদের স্মার্টফোনটা কিন্তু আমরা হাত থেকে ছাড়ি না কখনো এবং স্মার্টফোন ছাড়া আমরা চলতেও পারি না এটাও ঠিক কথা যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আজকে আগে যেমন আমরা পড়তাম বিজ্ঞান আশীর্বাদ অভিশাপ এবং সত্যিকারই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আজকের দিনে আমাদের আশীর্বাদ এবং সেটা দিয়ে আমাদের জীবনটা অনেক সহজ হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যেও একটা হাইপার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে বিশেষ করে আমাদের মধ্যে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেও অনেকে রাত্রে তিনটের সময় ঘুমান দশটার সময় ওঠেন অনেকের ঘুমের সময়ই পান না তো এই গরম দিনে ভালো থাকার ক্ষেত্রে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কোনো প্রভাব রয়েছে কি আপনি কি ভাবেন স্যার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি দেখুন পৃথিবীতে সব কিছু জিনিসই আসে ভালোর জন্য মানুষের ভালোর জন্য আজকে আমি এর আগে একটা জিনিস বলি যে ঘুমের ব্যাপারে আমি একটা জিনিস বলি যে যারা ইউজুয়ালি দেখবেন দুপুরে অনেকে ঘুমায় তো ছোট্ট এনে আপনি ছোট্ট যারা হেবিচুয়ালির আছে দে ক্যান ইজিলি গো ফর দ্যাট কোনো প্রবলেম নেই দুপুরে আদারওয়াইজ ইটস বেটার ইউ ডোন্ট স্লিপ ডিউরিং ডে টাইম না ঘুমালে তাহলে রাত্রে তো আপনার ঘুমটা একদম খুব ভালো হবে এটা আমি জাস্ট ঘুমের সময় একটা অ্যাড করে দিলাম আর সেকেন্ড থিং স্মার্টফোনের ব্যাপারে বলেছেন দেখো স্মার্টফোনের থ্রুতে বিভিন্ন মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক আপনার মেসেঞ্জার সব কিছু আছে সব কিছু নিয়েই আমাদের চলতে লাগবে এই সব কিছু নিয়ে চলার মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে লাগবে সুস্থভাবে এবং সেটা নির্ধারণ করা কিন্তু দায়িত্ব সোশ্যাল মিডিয়ার না বা স্মার্টফোনের না ইট ইস আপ টু আস আমরা কীভাবে ভালো থাকব আমাদের কী কাজ আছে সেটাকে আমাদের ডিসাইড করতে লাগবে কোন সময় আমি ঘুমাবো কোন সময় আমার ঘুমানো আমাদের উচিত সেটা আমি নিজে ঠিক করতে লাগবে আজকে একজন সিইও আছে বা বড় কোম্পানি সেভাবে একটা লাইফস্টাইল আছে তার যে তার অধীনে কাজ করছে ছোটো থেকে ছোটো যারা আছে তাহলে আর লাইফস্টাইল কেউ আছে অফিস আওয়ার্স কেউ আছে রাত্রি দেড় রাত্রি পর্যন্ত কম্পিউটারে কাজ করতে লাগে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন আমি তো সেবারে বলতে পারি না যে তোমরা ওগুলো বন্ধ করো কিন্তু আপনার এর মধ্যেও খুঁজে বার করতে লাগবে সেই সময়টা যেটা আপনি ঘুমাবেন কারণ মনে রাখবেন যদি ঘুম ভালো না হয় নেমালি ফোর ফাইভ টু সিক্স আওয়ার্স স্লিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হেলদি বডি দরকার প্রতিটি মানুষের ঘুম যদি ভালো না হয় ইন দ্য লং রান আমরা দেখে দেখে থাকছি যারা খুব ব্যস্ত বা মানে ইয়ে কাজ করে তো তাদের আমি দেখি আলটিমেটলি ইন দ্য লং রান দে সাফার ফ্রম হাইপার টেনশন কার্ডিয়া প্রবলেম ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার সব হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস কার্ডিয়া প্রবলেম এবং ওবিসিটি মানে মোটা হয়ে যাওয়া ঘুম না হলেও মানুষ কিন্তু মোটা হয়ে যায় ধীরে ধীরে এবং একবার মোটা হয়ে গেলে কিন্তু ওর তো আর সকালে যদি আপনি যেটা বলেছেন যে দশটায় উঠে তো আর কখন সে দৌড়াবে তো ইটস বেটার ও যদি পারে না যে দেড় রাতে তো যদি কাজ করতে লাগে ইটস বেটার ওকে ছয়টার সময় ঘুমিয়ে থাকুক এগারোটার সময় উঠুক দেড় রাতে করে আবার ঘুমাও কিছুটি করতে লাগবে সো আর্লি মর্নিং ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর একটু কিছু আজকাল কি বলি কি আমরা দেখুন আমাদের পিএমও তো ইজ এ ভেরি অ্যাক্টিভ পারসন আমি মনে করি না পিএম থেকে কোনো অ্যাক্টিভ পারসন আমাদের এই ইয়েতে আছে স্টিল হি চার পাঁচ ঘন্টা উনিও ঘুমান এবং আর্লি মর্নিং উঠে ওনার ইয়েতে একটা রিসেন্টলি লন্ডনে যাওয়ার পরে বলেছিলেন যে সেখানে উনি সকালে উঠে মর্নিং ওয়াক আই মিন প্রাণায়াম করেন হি ইজ অলসো গিভিং সাম টাইম ফর ইসেলফ দ্যাটস ওয়াই হি ইজ সো অ্যাক্টিভ তো এটাও আমরা একটা অনুপ্রেরণা নিতে পারি যে লাইফস্টাইল কীভাবে হওয়া উচিত তো আমরা বলতে পারি না যে না আমরা তো পিএম থেকে বেশি অ্যাক্টিভ বা আমরা বিজি ইট ইজ নেভার এটা এরম না তো স্মার্টফোনের ইউজ করব আমরা স্মার্টলি দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট মানে টেক হোম মেসেজ ইউ শুড নট ডিস্টার্ব ইউর হেলথ ইউ শুড নট ডিস্টার্ব ইউর স্লিপ আর ইউ শুড নট স্পয়েল ইউর লাইফ কারণ দেখুন স্মার্টফোনের বাইরেও একটা জীবন আছে আপনার ফ্যামিলি আছে আপনার পরিবার আছে আপনার বন্ধু বান্ধব আছে আমরা আজকাল প্রায়ই দেখি বিবাহ উৎসবে গেলে সবাই একটা মোবাইল নিয়ে বসে আছে কেউ কেউ সঙ্গে আপনি আমি এখানে আমি এখানে আমরা কথা বলছি না সবাই আপনার আপনার মোবাইলে এয়ারপোর্ট বাস এই জিনিসটাই মনে করি খুব খারাপ হয়েছে কারণ আমরা মানুষের সঙ্গে আলটিমেটলি ইন্টারাকশন হচ্ছে না পাশের বাড়ির লোকটাকে আমি মেসেজ করছি তুমি কি করছো বাট আমি ওকে জিজ্ঞেস করে দুই মিনিট আমি কথা বলতে পারি ভাই তোমার কী কোয়া কী ব্যাপার বাট উই নট ডুইং দ্যাট আমরা মেসেজ করছি স্কুলের স্টুডেন্টরা কলেজ এটা পার্টিকুলারলি ওরা সব হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে গেছে আসলে আমরা ব্যাপারটা হচ্ছে
আর বাকি তো অনেক কিছুই আছে আমি সেটা রিলিজে যাচ্ছি না বিকজ এটা আমাদের আজকে টপিক না বাট দেন এই জন্য আমি আলটিমেট বললাম টেকি মোজেল স্মার্টফোন ইউজ করুন স্মার্টলি এটা যাতে আপনার স্বাস্থ্যের মনের এবং পরিবারের ক্ষতি না করে ইউ স্পেন্ড দেখুন অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে আমরা বলে থাকি এই যে হেলদি লাইফস্টাইল যেটা পরিবারের সঙ্গে আপনি সময় কাটান বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আপনি সময় কাটান উইদাউট মোবাইল দেখবেন এই যে আপনি হাসাহাসি করছেন বা এই যে আপনাদের একটা সুখের সময় যে হ্যাপি মোমেন্টস এগুলো কিন্তু একটা লং লাস্টিং এফেক্ট আছে শরীরের উপরে শরীরের উপরে লং আছে মন ভালো থাকবে শরীর ভালো থাকবে ইউ রিমেন অ্যাক্টিভ ইভেন ইন কোনো একটা খারাপ ব্যাপার হয়ে গেলেও যেমন উই আর উইথ ইউর ফ্যামিলি উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইউ আর ইন হ্যাপি মানে সিচুয়েশন আপনার ততটা আপনাকে অসুবিধা ফেলতে পারবে না কিন্তু যদি আপনি সবসময় ওইটার মধ্যে লেগে থাকেন অ্যান্ড ইউ কন্টিনিউ উইথ দিস দেন আমি বললাম কারণ আজকে দেখুন স্পন্ডালাইটিস প্রতিটা মানুষ আফটার কম্পিউটার আসার পরে প্রতিটা মানুষের স্পন্ডালাইটিস হয়েছে হাতের প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আপনার ঘাড়ে প্রবলেম হচ্ছে কোমরের ব্যথা হচ্ছে যারা অফিস গোয়া আমি ওদেরকেও বলি যারা কম্পিউটারে অফিসে বসে কাজ করে ব্যাংক এমপ্লয়িজ বা অন্যান্য কাজ যারা করে আমি বলি মাঝে মধ্যে উঠে তোমরা পাঁচ মিনিট হাঁটাহাটি করে চলে এসে আবার বসো অ্যাটেক্স ডু লিটল বিট এক্সারসাইজ যাই হোক স্যার আজকে আমরা গরমে কি করে ভালো থাকা যায় এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক টিপস পেলাম অনেক ধন্যবাদ স্যার ভিটিভি পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আজকে আপনি যে টিপসগুলো দিয়েছেন যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের আমরা এবং আমাদের যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন আমাদের দর্শকরা সবাই উপকৃত হবেন এবং গরমের এই এই যে আসন্ন সময়টা এটাতে কিছুটা হলেও সেটা কাজে লাগবে ভালো থাকবেন সবাই স্যার আপনাকে আমরা শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনি অনেক ভালো থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা আমরা আগেই বলেছিলাম যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথেই আমাদের যেরকম মানসিক পরিবর্তন হয় ঠিক সেইভাবে আমাদের শরীরের উপরও একটা প্রভাব পড়ে থাকে তাই আমরা সেই জায়গায় সচেতন হওয়া উচিত এবং আমরা এর সাথেও বলেছি যে আমাদের প্রতিযোগিতার দৌড় এটার পাশাপাশি যদি সময়টা জলবায়ুটাও সেরকম হয় সেটা ঘৃতাহুতি হয়ে যায় তো আমরা প্রতি এপিসোডে ভালো থাকুন আমরা ভিটিভির পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করি যাতে আমাদের এই সামান্য প্রয়াসে আপনারা আমরা সবাই মিলে একটা ভালো থাকতে পারি একটা ভালো সমাজ গঠন করতে পারি এবং অবশ্যই একটা ভালো লাইফস্টাইল আমরা লিড করতে পারি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আজকে অবশ্যই আমরা আশা রাখবো আজকে আমরা যা আলোচনা হয়েছে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী আমাদের বিভিন্ন টিপস দিয়েছেন পরামর্শ দিয়েছেন এই গরমের সময়ে খাওয়া দাওয়া আমাদের লাইফস্টাইল সব কিছুর মধ্যে কীভাবে আমরা ভালো থাকতে পারি আপনারাও এটাকে মেনে চলবেন আগামী দিন সবার ভালো কাটুক আগামী এপিসোডে আমরা আবারও এরকম কোনো বিশেষ রোগ নিয়ে কথা বলবো কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসকের সাথে আবারও বলছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার